燕冷，苏掌柜，遗憾，你的色色虽然美，但在如此品相面前，任何设计都显得黯然无光了。这是上天的鬼斧神工，无可比拟。这次，我就跟崔掌柜合作了。不过，这明镜台的款式确实独步于扬州，我康某记下了。多谢康郎君的赏识，明镜台，这般也算是如愿了。方才那枚瑟瑟，就是当年我燕氏商队被李荣道抢掠去的那个。这世间绝无二品，本来是要送进宫里的，可没想到崔十九居然把它拆了，真是暴殄天物。所以郑家已经开始用赃物了。但康郎君的订单，就算是用赃物，应该也是凑不齐。郑世元应该会让保行其他的商户都将瑟瑟给他。但如此一来，你高价收购的瑟瑟可就会无用了。看来这火压的也差不多了，是时候了。不如以明镜台的名义。你又打算干什么？你这一心就想着赚钱，我看你是钻钱眼里了。那既然你都要赚钱了，那这顿馄饨，你请。店家，好了吗？好了好了，孙娘子，你的馄饨好了。多谢了，尝尝吧。嗯，他叫你苏娘子，你以前经常来这儿。初到扬州的时候，常来。那那个时候你，我总觉得活着的人更重要，就像前方的路比来时的路重要。可能就是因为你被困诸城那八年，让你更加向往自由，向往天空海阔，当然也造就了现在的你。兴许是吧？好吃吗？还行吧。真没想到，这几个老家伙竟然被你鼓动了。怎么能说是鼓动呢？只能说送上门的钱，谁不想赚呢？这都高价收来的，有什么可开心的？别管高价不高价了，我要的就是正事，从我这儿拿瑟瑟，目的达到了。那这么说的话，你是要跟我作对啊？我手里也不少瑟瑟呢。那就各凭本事吧。好啊，可你别忘了，我的色色都是低价收来的，无论你什么价格，我都可以比你低上三成。你拿什么跟我作对啊？康国王是喜欢的是大唐的款式，我这明镜台多的是款式和制作。如此一来，我就补上了价格的亏失。倒是你，会这般便宜真实？不会吧？那这么说来的话，你也没有多大优势吗？可
以啊，你现在越来越像个正经商人了。不知道这正行时候，如今在做什么打算？